se siente un, un ambiente bien pesado, yo no sé, o sea, la casa está un poco más arriba en esta calle de Monte Casino, pero también en este parque se siente a una vibra bien extraña. Yo les voy a dejar este video en el momento que estoy grabando y siento una presencia atrás de mí. ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo, bueno, una reacción más que hacemos en este canal y es que pues como ya muchos eh, que me siguen en este canal pues saben que hace algunos meses fui a la casa de Cumbres esta casa famosa, ¿por qué? ¿por qué famosa en Nuevo León? para los que no sepan, pues en esta casa se cometió un crimen en el año 2006 y a manos de Diego Santoy. Pero si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Y quédate a ver este video porque de verdad que cada vez nos sorprende este caso. Este caso de eh, Diego Santoy y Peña Cos. Y pues que se vieron involucrados ahí. Bueno, más bien eh, pues eh, los, los niños fallecidos. Que es lo más lamentable que pues, sucedió en esta eh, trágica madrugada en Monterrey. En Cumbre, segundo sector. Pues fíjense que hace algunos meses estuvimos ahí presentes en esta casa, pues eh, muchos comentarios que me decían que fuera y la visitara, ¿por qué? Porque pues eh, se escuchaban eh, cosas paranormales, hechos para, había más bien eventos paranormales, por lo que pues decidí ir, o sea, yo no me dedico en mi canal a, a investigar eh, lo paranormal, sin embargo, pues hacemos blog y pues son eh, lugares muy, este... Pues ahora sí que muy conocidos y muy famosos en Monterrey que han sucedido sobre todo este tipo de tragedias y otros que pueden ver ahí en, en este canal que también he, hemos acudido a visitar estos lugares y pues este no fue la excepción, fuimos aproximadamente en febrero de este año y nos tomamos una, una gran sorpresa al momento de estar allí ¿Por qué? Porque sí nos tocó que la cámara captara o más bien que estábamos ahí y escucháramos algunas pues algunas psicofonías que nosotros lo llamamos así porque en ese momento no había nadie en la calle, aunque es una casa, una colonia, una calle más bien, pues eh, con casas habitadas, pues en ese momento no se escuchaba ni se veía entrar y salir de, de personas en, los, en, los, en las casas y pues desde esa ocasión cuando yo estaba muy cerca de, la, de donde sacaron a los niños, que era como un pasillo, unas escaleritas, pues ahí este, se escucharon estos lamentos, les voy a dejar este pedacito, escúchelo para que vean cuerpos de los niños cuerpos de los niños y pues eso es lo que se escuchó lo que se logró captar lo que eh, pues nos sorprendió en aquella ocasión pues resulta que a 15 años y medio de esta tragedia la casa de la familia Peñacos está siendo derrumbada está siendo tirada así entre las toneladas de escombro que resultan del derrumbe de muros y la, las losas también parece irse también el drama de aquella madrugada de marzo del 2006 que conmovió ahora sí como les decía a toda la ciudadanía, todo México y le dio vuelta a, a muchas partes del mundo y que a la vez pues también indignó a una sociedad entera en aquella época y hasta la fecha sigue ahora sí que indignando y como le digo cada vez este caso cada vez que sale a relucir pues la gente se pone se enfoca a ver qué onda que ha pasado con este este terrible hecho y cuál es el seguimiento este lugar donde el llamado asesino de cumbres privó a estos niños eric azul y maría fernanda los dos hermanitos como les decía de erika a quien también atacó en ese momento y le hirió porque ella se negó se negó a continuar esa relación que ya tenían eh, desde hace algunos años y que pues eh, ya ella la quería terminar pero eh, pues él se negó y es por eso que se cometió este terrible hecho pues desde esta semana utilizando maquinaria pesada y herramientas manuales al menos unos 10 eh, trabajadores llevan a cabo la, la demolición así definitiva de este inmueble ubicado en la calle monte casino 29 09 en la colonia Cumbre, segundo sector, esto ah, en el poniente de la ciudad de Monterrey y pues de hecho también una empresa inmobiliaria 
ofrece eh, en venta esta propiedad luego de que eh, tiempo después del doble homicidio eh, fue vendida por la familia y ha pasado por varios propietarios, fíjense, al momento que yo fui hace poco, como les digo, estamos viendo ahí algunas imágenes, pues la casa ahora sí ya se miraba muy deteriorada, ya ni siquiera tenía los, los protectores, solamente tenía los barandales de la entrada, obviamente, para que la, las personas no pudieran entrar, porque es una casa abandonada, y va a dar mucho de qué desear para poder entrar a, pues, a conocerla, entonces los barandales estaban ahí todavía y pues de hecho los, los trabajadores que se encuentran en ese lugar no quisieron hacer comentarios sobre este lo que está sucediendo y para los que no sepan mucho de esta tragedia pues la madrugada del 2 de marzo del año 2006 Diego Santoy Riverol irrumpió en la casa de Erika Peña Cos tras una discusión con, con su novia con Erika la atacó con un cuchillo en el cuello luego asesinó al niño de 7 años agrediéndolo con la misma arma que utilizó con, con Erika y finalmente Finalmente estranguló a la pequeña de 3 años de edad. Eso es lo que sucedió. Tras estos hechos, él escapó en un automóvil y en la cajuela plagió y después liberó a la empleada doméstica Catalina Bautista. Y días después fue detenido por policías federales en el estado de Oaxaca. Y apenas hace algunos meses, el asesino de cumbre fue sentenciado a 71 años, 7 meses y 27 días de cárcel. Eso es lo que pues eh, se ha dado a conocer y bueno pues eso es lo que ha estado trascendiendo sobre esta casa que como les digo siempre, siempre que sale a relucir una nota sobre este tema pues eh, los ojos de, de la sociedad pues se ponen muy atentos y pues esta no es la excepción con esta demolición de esta casa que pues eh, en su momento fue y hasta la fecha como les digo muy polémica en la ciudad de Monterrey por esos terribles hechos que sucedieron la madrugada del 2 de marzo del año 2006. Ahí está, aquí les dejo unas imágenes de cuando eh, fuimos, que estuvimos ahí presentes y pues nos tocó ahora sí que la suerte porque no sabíamos que le iban a demoler de estar ahí presentes en esta casa y llevarles este video que se los voy a dejar completo en la parte de abajo y también aquí en la parte de arriba para que vayan y lo chequen ya con ahora sí la historia completa de lo que sucedió ese día en la casa de Cumbres. Ahí está. Si eres nuevo al canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video y también no olvides dejarme tu comentario, que para mí es muy importante. Ando un poquillo ronco por si me escuchan así. Así es que hicimos el esfuerzo para hacer este video y hablar bien chido. Ahí está. Nos vemos a la próxima. Adiós. Algo que les quería comentar es que al momento de que llegué aquí a este parque que están viendo enfrente para grabar eh, la primera entrada de este video, se siente un, un ambiente bien pesado, yo no sé, o sea, la casa está un poco más arriba en esta calle Monte Casino, pero también en este parque se siente a una vibra bien extraña. Yo les voy a dejar este video en el momento que estoy grabando y siento una presencia atrás de mí. Obviamente sí hay gente haciendo ejercicio, paseando sus perros y hasta algunos niños por ahí, pero eh, al momento de quedarte solo yo sentí una, una vibra bien, bien extraña y pues esta ocasión tuve que dejar en una de las tomas grabar, bueno no más bien en una, en dos tomas y eso que apenas son las 7 de la, de la tarde, o sea ni siquiera está totalmente... De, eh, oscuro, pero el ambiente se siente bien tenso, de verdad, ya de por sí ahí en la casa pues se sentía tenso, ahora continuamos aquí, esto es en la esquina de la calle Monte Casino, 